肘部原始点，位置如图中红线所示，起于肘关节上方前侧凹陷处，沿肱骨向上行，约一十指长，少数还可能再向上延伸。为了便于操作，可请患者手叉腰。涵盖范围：肘关节以下，包含。手肘、下臂、手腕、掌根、手背，包括手背的指关节，如图中灰色区域所示。我们现在再来介绍肘部延时点。为了易于操作，患者最好手叉腰，那个手虎口一定要张开。这样插上去才不会受伤。有些插腰方式，如果你没有注意，他会用这样，这样插腰，这样你压下去，这个手就受伤了。所以最好用虎口。好，这样插腰之后，我们先找它的位置，先确定肘骨的位置，这一点，然后平行画过来。啊，这个凹处，你从肘骨下面再往上也是凹处，啊，这一点就是我们的肘部延时点第一点。从第一点位置，一根食指长的范围，都是它的按推范围，也就这一段，就是肘部延时点。位置确定之后。它的工具一样，采用食指按推法，然后直接顶进去。注意方向，不是这个方向，而是沿着手臂的上下这个方向。然后另外一手固定手，一定要把这个手往上抬，然后操作的食指工具往下压，这样形成一个。固定的力量，好，那按下去之后，这个下手又往上抬，就固定住了，然后再来下一个动作才推，好，上下推。这个按推方法也是用手腕，食指的工具都是用手腕的力量。好，第一点按推完，换第二个点按，然后手往上抬。然后推用手腕，第三点按推，按推，最后一点按推。按推完之后，他的舒缓，用掌根这个点，一样按在肘部延时点的位置，按下去之后，他的舒缓方向是左右，不是上下，下手一样要往上稍微抬。然后向手要往下压，好，然后左右按，推，按，推，按，推，按，推。以上是肘部延时点的操作方法。要注意的是。有些肘部延时点，食指范围有些还会延伸上来，所以最好找到终点，再往上按推看看有没有痛点。如果有，也顺便帮他解决。按推手法最重要的就是一定要顶住，然后下面要往上抬。如果你这一手没有固定，这样下压你没有办法固定住，所以会摇晃
不容易失作，所以这一首非常重要。以上是轴部原始点的按推方法跟舒缓方法。